Yo, what's up? 欢迎回来 ，Rider ATH， 我是阿豪 ATH。欢迎你们来到 Satria New 之旅这个系列啊，这个系列已经来到第十多集了。如果你们之前那几集都还没有看到的话，都可以先把我的这个 channel 订阅一下，然后到我的 playlist 里面就可以找到这个 Satria New 的完整系列了啦。那之前呢，我就做了呃喷漆啊，然后又做了 interior， 然后不知道现在你们听不听得到有一个 exhaust 的声音。呀、yeah, ，就是也做了一个排气管啦、啊，然后接下来的计划呢，就是要把这辆车啊送去年丁的。但是在年丁的之前呢，我发现这辆车又有一个问题，我觉得要在年丁的之前就先把它解决，就是我的这个大镜啊。前车主啊，可能他有时常走一些比较多砂石的地方，或者时常会跟在一些砂石罗里后面啊，所以呢，他的大镜上面就有很多小小的石头洞，它不是裂掉那种。它就是一个小坑，一个小洞这样子，然后是不变整个大镜，就是到处都可以看到了，好像满天星这样子。所以如果我现在就去粘那个钉的的话，我觉得会有一点浪费啦，因为这个大镜它的 condition 如果不好了的话，把钉的粘上去，它的 condition 还是不好。所以呢，我就打算把这一两 b r o t o n s t a t f a i r n e w 的大镜换掉。那么我们现在。就前往换大镜的维修店啦 ，Let's go。OK， 现在就是来到这个斯里亚浪这一边啊，我朋友的一间店，又是一个骑脚车的朋友。我骑脚车的朋友啊，几乎好像全部都在做这种跟车有关的东西啊。这边就是这个 Ben 孙阿伟 ，Yes， 哈哈哈哈哈。阿伟， Hello. 我们也是一起骑脚车的，然后他也是跟车有关的行业啦。对啦，然后他们是有做这个换大镜，然后我的车的大镜呢就给他换，你看，三两下，刚刚啊。才一转眼时间就已经把我的大镜拿掉了，现在就是完全没有大镜的情况啊。嗯，然后他的头手是在起这个杆，在铲这个杆嘛，专业的手法，三两下子就把旧的大镜拿掉，然后铲杆，我相信应该一下子就会好了啦。哎、嗯，这个换大镜有什么什么呃要注意的东西啊、呃？好像我刚刚这片镜子是原装的嘛。对对对，所以就是二零零九年这辆车生产到现在啊。对。我们看这里的话，我们可以看得出了，哦，你看它的滑油窝的这个地方，就是没有被铲过的痕迹啦。啊，我们待会会游回去这个白墨咯。然后就是，如果是没有撞到白墨的地方，它撞到漆，改天会有遇到这样子的情况，它的塑胶会掉啦。啊。又长知识了，这个黑黑这个东西是什么 primer 啊？ primer， 它是一个气，它是一个气，可以防锈，然后可以让我们的 silicon 咬得更紧。如果是讲没有涂 primer 啊，会不会讲驾车加一半大镜飞掉啊？呃，这样子就应该不会的。如果是我们说 primer 来讲的话，你没有油的情况下哦，因为我们在长期的情况下，我们会有关门嘛。啊，有那个压力在的情况下啊，就比如说，可能你刚刚粘下去的时候是没有问题的，嗯、可能大概是一年多两年的情况下，我们的压力呢，它久而久。你会看见有些会遇到镜子会松的问题，车主应该是不会发现到，可能他会知道就是呃，哎，开始有地方进水，我们手一去动，如果当他的镜子会动的情况下呢，就是他的杆全部已经不刺了，这样就要弄掉，重新打过杆了，重新打过杆，这样子，哇，够力了，那也是大工程哦。嗯所以这个你们是把旧的杆铲掉，然后你会涂新的 primer， 对，再涂新的杆，对，再粘新的大镜上去，对的，哦，就是这样 ，OK， 可以可以可以，长知识时间了、啊，原来还有这样多这个过程，可是不简单啊。哦，这个就是我的新的镜子啊。嗯对了，对了，这是你新的镜子。哦、oh, ，yes， 这个是双层镜是吧？对，双层镜我们可以从这里看得出，它有这个上面这个四层玻璃，然后中间四层胶。OK。哦。啊，这层胶就是粘住这个两片的。嗯嗯。所以我们叫双层哦。双层镜就是讲，如果撞石头，它不会直接爆掉。你种石头有分很多种，尖尖的时候有时候啊、哦、很轻微的，它也可以造成塌裂。当然那个角度是没有分呃什么情况下的啦。嗯嗯啊 ，OK， 所以还有车在用单纯镜没？单纯镜应该是那种 K 一七十。对对对，是啊，那种是有年龄了的那种。我记得我以前的钢尖好像也是单纯镜。对，钢尖还有出。双纯镜就是讲，假如种石头，它多数情况是裂掉。裂掉，你在海外跑着，如果你的镜子裂掉，你还可以用。OK，、嗯、它不。不会说，因为裂了，然后它会进水，它会整片掉下来，不会的，不会哦，不会的，不会的，所以可以说放心。
等到你安排一天，你有空的时候，你才来做都可以。像那种每次看到啊、嗯，他们列一条线，这样其实是不会进水，嗯，不会的，不会的，不会进风，对对对，都不会啦。这样子那种列一条线啊，每次有看到那些小视频啊、短视频啊，嗯，他们涂不懂什么东西，然后就很像合回去。啊，那种就是一种啊，补镜子的那种药水。真的是可以的。它、呃、你补了过后呢，它会让它的那个缝就是看了有没有这样明显，它也有粘住的那个效果。但是其实还是有缝的啦。啊，其实还是有。如果你仔细看的话，还是看得出，只是它会比之前来的没有这样明显。哦，他不会说可能呃一百八千看不出，如果我们用肉眼仔细的去看，还是看得出那里是有修过的痕迹。以前我的喇叭拉也是换过大镜，那时候是种石头，它就裂差不多一寸这样。嗯，可是我用了一两个礼拜啊，它就长长长长长长越来越长，它一直像股票这样，然后它的长度越来越长越来越长，跟我一样长。可以不要这样变态嘛。整张镜子换掉过后就比较爽，但是换大镜啊，很多人就会想到很努力嘛，因为你如果粘了钉钉，尤其是一些原厂的钉钉啊，嗯，就那种比较夸力地的钉钉的话，你又想到种一个小石头，可能有一点点裂缝，要去换大镜，就觉得很像很。很啥样啊？很啥样啊？是啊，这样啦，这样子哦。保险呐、啊，如果是那些车有买大镜险的话，那个钉子是有保下去的嘛？某些公司呢，就是说，呃，它会有立在里面的，你的保险跟你的钉子有些是分开，有些是一起的。就是、好像假如讲把我的大镜。一千呐、啊，如果是它有注明是有包括钉钉的话，嗯，这样子，假如换一片大镜，跟换一个新的钉钉是在一千块以内的话、嗯，这样就可以。对，只要你的镜子跟你的那个保费的那个银额是合格的，就是讲、啊、呃能做得到的都能做给你。OK， 现在我们来看阿伟哥哥在做什么嘞？怎么粘这个脸？等一下我们会有这个 primer 吗？到时候我们就黑色这一样子带过喽。哦，因为它这边最远的距离是在这边吗？最阔的吗、啊？所以我们就给它拉成直线哦。所以粘这个是为了抓直线啊。如果是直接手工这样涂，没有粘东西就怕歪来歪去，对不对？嗯，对的，你说的对的、啊。OK OK， 那开玩笑，我也是有玩那种模型啊，也是有粘点贴，自己上色，所以阿哥阿哥还懂一点这种东西。对，粘了这个就到涂 primer 是吧？对了，哎，这样其实换大镜好像也没有很花时间呢。本来我还以为啊要一两天时间哦。呃，不需要的。其实是不需要，通常是几个小时这样啊。啊这样当然是慢慢做，可以慢工比较多细节的东西了。啊，又是细节啊,啊，嗯，啊，好像坐车了，我全部都很喜欢用细节这两个。对了，<笑>看到吗？这种就是细节。Dashboard 有帮我包皮，嗯，椅子也是有帮我包皮。嗯、所以当然还会有一些些小小的玻璃碎片啊，就不会掉到我的车里面，全部都是啦。OK， 现在我们就可以看到这个阿牛哥哥投手，他在油这个 primer， 这个 primer 是黑色的一层气料这样啊，就涂上去。这个东西是很快干的，是吧？对，很快干的。所以镜子这边涂了，然后再涂车身那边，嗯，就 OK 了。对，就可以去打钢上大镜。对，哇，这样我觉得我的这个应该很快就好了。这样我们就不打扰你涂这个钢了，我们去看车身那边是怎样。涂的啦 ，OK， 看了涂大镜的那个镜子，我们现在来看一下涂车框啊，这边是另外一个投手，哎，怎么又是你啊？<笑>涂这个东西啊，有没有遇过什么难题啊？涂这个东西没有难题啊，这个东西很容易爆。有没有试过好像涂了然后不粘啊，还是 primer 有问题啊？ primer 有问题就是它可能像它旧了干了过后会变成一个接力这样子。哦，然后涂上去就一搞一搞、嗯。对，一搞一搞。所以要趁它干透之前快快涂啊。对。OK， 这样接下来最后一个步骤就是上大镜了。对。OK， 现在是打干环节。哇，老伟，这个干是打这样高的，整个三角形这样哦。我还以为是像我认知的那种打薄薄的 silicone， 结果是打一个三角形出来，这样子就可以确保它可以粘到每一个角落都滴水不漏了啦。哇，老魏，这个打杠的动作啊，看它好像很简单这样子啊，就是挤那个好像挤奶油这样子，可是啊，它打出来的那个杠啊，那个 silicone 啊，是一个三角形这样子，整个高上来应该有十五个 mm 这样高吧？哇，有点够力啊！第一次看到这样子的画面，有点大开眼界。OK， 没有两下子的功夫呢，阿伟啊就跟他的投手就把我的大镜安上我的这辆车上面了啊。然后现在这个大镜是一个新的 ，Crystal Clear 亮亮这样。等下我架起来啊，就会有那种 Ultra HD 的感觉、啊。可是这两条东西是这么啊
。这个就是要固定那个镜子的。当我们装好的时候，因为我们的那个石力罐它还没有在短时间内凝固啦，啊，这样子啦，所以可能大概是过一个晚上这样子，明天就可以拆掉了。所以如果我明天拿去粘钉钉的话，不会有任何影响。那不会，这个是可以死掉了，明天。可以。OK，、嗯、所以今天呢就要带住两条奥林色的 sticker、嗯、走街了啊。哦，换了大金锅还要买一下，尤其是白色的车哦，这种黑黑的啊，那、啊、全部要啊、呃、都会清理干净。然后看一下 interior 方面呢，是没有什么玻璃碎片啦，完全就是很干净。啊，就算有玻璃碎片，我也不怕啦，因为我是用这个 d o d o m a t 这个 d o d o m a t 呢，它是一个双层设计，即使有一些玻璃碎片啊、砂石啊踩在你的脚上掉下来的话，你只要把这个 mat 拿出来，把它撕开，看到吗？下面这些肮脏就会统统跑出来了，很容易清理。也不会积水，又不会像 Maggi 面这样脱毛，它的好处真的是非常多啦。再来就是这一个 pad 啊，是 adjustable 的，你可以自己选择，你要放这边、这边、这边、这边都可以，就可以符合任何一种鞋子啊、脚的 size 的人呢、啊。因为有些人的脚比较大，有些人的脚比较小，那一个 pad 呢就可以自己移位。OK， 如果你们想要买到 Dudu Mat 的产品的话，都可以到我影片下方 description 那边找到 Dudu Mat 的购买链接啦。OK， 今天。这个换大镜的过程大概就先是这样子，也学习了很多换大镜的知识啦。来，我这种奇奇怪怪的圈呢，就是会时常有这种长知识的机会啦。所以喜欢我的频道，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛也要跟它动下去啊！当然，也要非常感谢 Cherry c a s t 一路以来的合力播出。如果你们想要看到更多新车、二手车还是一些 r e c o n t 车的消息的话，都可以到 Cherry c a s t 的网站上面逛逛一下。他们现在也是有自己的 YouTube channel 了啊！我们之前也有合。拍过一些影片啊，你们有兴趣的话，都可以到我的影片右上角那边过去看一下啦。OK， 今天就先到这里，阿牛哥，我们一起弹手指，我们下一集影片再见啦、啊、，Goodbye， 来弹手指，一二三。